Bueno, otra cosa que, que no, no hemos hablado aquí, y la gente no, lo que es el, el IUDE, que es el Instituto Universitario de Música, que se abrió ahora para, esa, para lo que es el jazz. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay una respuesta formal para ese muchacho que sale de, o, que, o que llega a quinto año y que quiere estudiar seriamente la música, cosa que no existía cuando estaba Gonzalo, cuando estaba Alex, que tuvieron que irse, tuvieron que irse del país para, para poder este, tomar esa, esa información. Creo que todavía el IUDE se maneja sin conocer a aquellos cultores que también dan clases, que están allá, que, que están haciendo eso y que hay que llamarlos para que se integren a nosotros. A, a poder completar, porque si no, entonces nada más la educación se convierte en algo elitesco también. Fíjate que, la, que en el Uden, yo hice un concierto en el Uden con un grupo que jugaba ya así, y entonces, oye, uno no está en los a los batallos, no sé qué, una cosa, y a ellos les interesó mucho ese, ese stand, y ellos me llamaron un día, el número me llamaron un día para que fuera con ellos, ese me dieron contratar, y es una conferencia y según lo que veo de la conferencia, ellos me dieron la posibilidad de formar la parte del profesorado de ahí. Yo no solo, yo no solo hice la conferencia, sino que me llevé, me llevé un barrio de luz, me ensayamos y eso, y hicimos una muestra de distintos instrumentos de, de, de percusión en el ensamble. Entonces yo, bueno, uy, Ah, en la conferencia donde yo le dije que estaba muy bien, porque estaba diciendo muy bien, porque uno no puede traer su currículum, uno no puede traer un recorte de prensa donde haya tocado, no puede traer un recorte de prensa donde haya, no puede traer fotografía donde haya, no puede traer la historia de su vida donde haya, pero esa idea. Sí, entonces, porque si le voy a tomar el traje, yo creo que eso soy yo ahora. Entonces, bueno, lo que pasa es que usted se evalúa y acuerdo a lo que traiga y eso. Me falté para la luna, un gran profesionista de, de los tomos chimbangos de, de la zona azul del lago, la cofradía de los chimbangos de la zona azul. Cuando uno ha ido, cuando uno ha ido, cuando uno ha ido, cuando uno sabe que él conocía todos los instrumentos con la distinta climática que tenía eso, fue que mantuvo eso. Y no son, capaz, son capaces de que para que una clase te diga el título de. No se ve que gente dando clase, yo voy a ir algo, no se da a ningún lado. Y un día, 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 un No te pidieron el video, porque no tengo el video de quien no me puso un O sea, te quiero, te quiero decir que, que, la, que, que ellos, ellos realmente lo que les interesa es que lo que tú sabes y lo que tu experiencia se la transmitan los alumnos. Lo otro que iba a decir es acerca de la disponibilidad o la accesibilidad del estudio de este género al común denominador de la gente. Hay mucha gente que no tiene, por ejemplo, para pagar clases con yo y estudiantes de ayuda. El Yuden quizás es la institución educativa a nivel universitario más económica que hay. O sea, no sé cuánto estará ahorita el semestre, pero cuando yo estudiaba en el Yuden era una cosa ilusoria comparada con una matrícula de una universidad privada cualquiera. O sea, era, no, no llegaba ni siquiera a la quinta o la cuarta parte de lo que se paga realmente en una universidad privada. Pero sigue siendo inaccesible para mucha gente. En las escuelas de música, esa iniciativa que nombró aquí el amigo Alan Rodríguez, la José Reina, yo la conocí, que era el profesor Douglas Estero, el, el director, y bueno, y se hizo un taller, se buscó a Gonzalo, se llevó a... Este, se llevaron varios profesores, pero básicamente era Gonzalo el que tenía la batuta de... No resultó, ¿por qué? Por las incoherencias del sistema educativo, porque a la hora de la verdad con que comía Gonzalo, si ya no le estaba entrando nada, entonces Gonzalo tuvo que agarrar y decidir eso, dicho por el mismo Gonzalo. Entonces, no ha habido la voluntad, no ha habido el interés de incluir todas estas enseñanzas en la escuela. ¿Qué pasa? Otra 
Otra anécdota con respecto al Luden, ya que estábamos hablando del Luden, hubo una vez que estos planes de poner el jazz como este, materia, como posible cátedra de curso de extensión, no es nuevo. Yo recuerdo que en los 90 se habló de incluir a Alberto Naranjo, el, el traduco venezolano, como uno de los profesores de planta. ¿Qué pasa? Llega Alberto con su currículum debajo del brazo y todo lo demás. Pero entonces le dicen a Alberto, usted tiene que presentar la prueba. Pero ¿cuál era el problema? Y esto he dicho por alguien que también es un gran músico, que hoy en día retirado de esa institución, que era el profesor Alberto Trejo Me decía, ¿tú sabes cuál fue el problema? ¿Por qué no pudimos incluir a Alberto? Porque cuando nosotros nos sentamos a hablar con él, no existía un solo docente en Yude que tuviera la estatura de Alberto Morante para poder hacer una evaluación a él. No existía, y creo que todavía no existe. Creo. Puedo estar equivocado. Entonces, ¿qué ha pasado? Han subido alternativas, por lo menos R, una de las tantas alternativas. O sea, lo que acaba de llegar. María Eugenia, que también es otra alternativa. Ajá. En el caso acá, Alex también. Y hay, así como están ellos, hay muchísimas otras personas. Pero el problema es, hay un ciudadano de pie, el de común, el que de repente no se gana ni siquiera el sueldo mínimo, porque tiene mucha gente que no usa un cable. ¿Cómo lo estudia? Por ejemplo, ¿cómo hace un estudiante de bachillerato para estudiar eso? ¿No? Que tenga unos padres pudientes y pueda pagarse, pero no son una gran mayoría. Entonces están las academias privadas que están ofreciendo cursos y cursos y cursos y cursos, pero a la hora de la verdad no es un rentable. La otra solución son las escuelas públicas, las escuelas de Conar, que son rentables, pero no ofrecen este tipo de educación. Es un problema, yo creo que es una cuestión de voluntad. Yo aplaudo las iniciativas del Juden, porque que yo estaba estudiando, este, se estaba viendo, se estaba hablando de la posibilidad de incluir a Gonzalo. Sucedió mucho tiempo después que yo me fui. Claro. O sea, yo he escuchado mucha gente que me dice, no, lo mío es tocar por fin, por eso yo no estudio. Pero no seas animal. O sea, no seas animal, porque o sea, mientras tú más sepas, tienes más posibilidad de expresar eso que tú estás llamando feeling. O sea, tus ideas, tú no puedes expresar. Es como, tú no puedes escribir poesía en alemán si conoces dos palabras hay una cosa que es lo que dice Alex también que una tercera mayor es una tercera de doña y una tercera ya sea en el rock and roll en el barroco, en el clasicismo en cualquier periodo de la música estamos hablando de música estamos hablando de música ¿no? o sea, lo que cambian son las expresiones artísticas y la estética de la época El Yudem ahorita está ofreciendo un programa de, se llama Programa Especial de Integración, que está dedicado a las personas que no hemos estudiado nada de música en un conservatorio. Generalmente, y ustedes lo saben, que el que ha estudiado rock o el que toca no sabe nada de música, lo que ha aprendido es por su cuenta, sino que este, aunque tocan, no pueden hacer un enlace de armonía o algo que le permita el profesor de este, esta, una escala pentatónica o cómo resolver esta situación. No lo pueden hacer. Entonces hay un programa especial de nivelación que procuraría llenar todos esos espacios que duran los años para los muchachos nuevos que ustedes conozcan, así como en cualquier otra escuela que hay muchísima que, que se ha dedicado a este tipo de formación y viven en nuevo. En, esta, en este campo, aunque el UDEM está avalado por el Ministerio de Educación Superior ahora, que antes era el Ministerio de Educación de eh, Deporte y Cultura, este, ah, desde el año 1985, y otorga el título de licenciado. Entonces, si ya tú tocas tu instrumento y es muy bueno, y todavía te falta algo, tú puedes ir. Si tú eres un, existen programas especiales para personas que ya tienen muchos años estudiando, que son músicos, que, han, que se ha podido graduar, que pueden obtener ahora el título que se llama eh, el programa Pro Música, que está hecho para personas que son músicos, que se les evalúa su currículum y la idea es poder ofrecerle en el corto tiempo, no de cinco años, sino los sábados, sí. de una vez al mes, su carrera y que lleven los espacios que tienen vacío. Porque eso lo vas a ver en estudiarte en una entrevista con el docente que le toque, que puede ser Miguel Astor, si vas a estudiar composición. Okay, si vas a estudiar en carrera eléctrica, bueno, puede ser el profesor Álvaro Falcón o el profesor Gonzalo Nicó. Yo comencé, este, como dije, haciendo réplicas, luego fui buscando ya un diseño original y actualmente, bueno, 
este es el, el diseño Utrera como tal, el cual me he dado a conocer y para la, la línea nueva que si todo marcha bien este, debería estar saliendo para este mismo año antes de que se acabe el, el trimestre que nos falta del año este, van a haber dos modelos más aparte de <coughs> una línea electroacústica donde me bajo como de guitarra y voy a empezar a, a, a incursionar si problema de alguna forma con los contrabajos eléctricos eh, tipo o, pues, o sea, pequeñito que pueda, que pueda salir a tocar ¿sabes? sin tener que llevarte el, el monstruo pues, buscando facilitar el, la comodidad de los músicos de nuestro colega aquí. un tipo de eh, exactamente, un tipo de incluso más pequeño ¿sabes? Voy, a hacer, voy a trabajar este, una caja realmente pequeña con una manera electrónica de manera de que agarraste tu instrumento y te fuiste a tocar y no tienes que andar con no tengo carro, no vamos a sacar con trabajo pensando en eso porque aparte de un soy músico ¿no? Entonces, siempre veo, trato de pensar un poquitico más allá y me pongo de, de este lado o sea, bueno, como músico, pero o sacame con trabajo Entonces, yo creo que ese es más o menos la, la onda de lo que estoy buscando con, con este proyecto nuevo ¿no? de sacar eh, con trabajos, guitarras de, de electroacústica y acústica o sea, esa es la, la próxima línea voy a tratar de hacer una línea <coughs> lamentablemente un tema muy importante que hay que tocar <coughs> las maderas que tenemos en Venezuela son unas maderas excelentes de verdad que hay que maderas buenísimas tenemos un solo problema que no hay quien se dedique al proceso de vida entonces en mis primeros bajos yo empecé a trabajar con madera nacional hay un problema que vende la madera húmeda entonces muchas veces después que ya tienes todos tus cortes hechos bueno voy a empezar a encolar la madera está tan doblada, está tan pandeada este, incluso a veces la pones bueno, déjame parar los rincones acá y mirar los encolos. El día siguiente, cuando vas, tiene un color aquí y un color abajo. O sea, es decir, todo el agua se empieza a bajar. Y eso me ha sucedido en, con muchos aserraderos en Venezuela. Entonces, también decidí por, por un mercado internacional, este, bueno, si yo puedo lograr trabajar, ojalá, oye, sigamos teniendo el apoyo y la facilidad para gente como, como en mi caso, porque somos fabricantes, que nos den el acceso a la materia prima ya que lamentablemente con los micrófonos no se fabrican en Venezuela cuerdas no fabricamos en Venezuela eh, perillas, clavijas, puentes, todo, todo lo que traste acá de repente podríamos hacer, porque lo hice con el primero bajo se hizo el puente ¿verdad? claro, un precio muy elevado porque realmente lo hace un artesano a mano y tampoco hay capacidad de producción es decir, si necesitas 150 piezas pues él te va a decir, bueno mira, te la puedo tener para dentro de un año y medio Bien, entonces, lamentablemente no pude, tengo que tratar de ir más a comprar ya las piezas hechas eh, a nivel y afuera. Pues. Gracias a Dios, como le digo, tengo ya tiempo esto, me he dado a conocer también afuera, tengo bajistas como el de Rubén Blade, que usa mi marca, tengo abajo en Holanda, en Francia, en Alemania, en Cuba, en eh, México vendí un bajo hace poquitito. Y bueno, nacionalmente, mis mi mejores amigos y músicos muy profesionales que usan mi marca un orgullo porque de verdad que, que nota es cuando de repente tú prendes un televisor o, o vas a ver un concierto y sale alguien que, que con orgullo dice esto es hecho aquí ¿Okay? este, entonces en la búsqueda de, la, de las maderas y empecé a trabajar con maderas de afuera ¿Okay? la madera de afuera la ventaja que tenemos es que primero el músico puede elegir qué tipo de madera quiere para su instrumento a la parte del sonido y a la parte estética y la, la otra ventaja que tenemos es que hay, hay muchas maderas, ¿no? en el caso de esta guitarra, esto parece un tigre. ¿okay? Esta madera lamentablemente no la tenemos acá, ¿no? entonces vamos a que traerla afuera. ¿okay? Y la ventaja de esto es que ya te la venden procesada, o sea, ya viene seca, no vas a perder el dinero, y en caso de que alguna madera te llegase con un defecto, automáticamente te responden por ella. O sea, mira, te llegó, ah, no te preocupes, yo te envío la otra. Entonces eso es una ventaja que nos, que nos permite a nosotros los Perdón, que, que podamos internacionalizar nuestro producto que si yo quiero competir con casas grandes y de hecho que si no quiere el año que viene voy ya para las ferias como Frankfurt de Alemania y el NAN que hace en Los Ángeles a exhibir ya mi instrumento entonces esto me va a dar una ventaja porque yo voy a poder competir en calidad y, y precio ¿okay? o sea, voy a estar donde están todas las casas grandes por favor de eso. entonces Esa es la ventaja de trabajar con la red importada, porque 
que vas a poder entrar en un mercado internacional y, y con orgullo, claro, con grosserito de ser venezolano, este, poder estar presente ahí, pues, en la artista de Venezuela presente, eh, en una feria tan grande y de tanta importancia, porque ahí están solo los mejores. El 80% de un buen sonido de un instrumento está en la madera. ¿Okay? El 20% restante lo conseguimos en los accesorios, ¿okay? como electrónica, eh, micrófonos, preán, eh, puente y clavijo. ¿okay? Lo que realmente te garantiza un sonido bueno es que tu madera sea buena, ¿sí? tenga una buena acústica. Eh, he investigado mucho sobre las maderas, por ejemplo, el mahogany. ¿okay? Es una de las maderas más usadas en los instrumentos a nivel mundial porque tiene, tiene muchas propiedades, o sea, te, te produce buenos bajos, te produce buenos medios, a la vez es muy cálida, a la hora de trabajar un instrumento pasivo, ¿okay? pero en real, realmente este, hay una infinidad de maderas impresionantes que tendría que traer una lista y sentarnos a, a conversar este, cada propiedad de cada madera, o sea, que lo que trato de que la gente respete ¿verdad? es el diseño. Como, te, como mencioné antes, en la línea nueva va a haber tres diseños, aparte del de, ya fabricado, dos diseños más, perdón, serían tres en total, y me gustaría que la gente respete, que a veces me llegan y dicen, oye, pero yo quiero que me fabriques una Fender. Entonces digo, bueno, si tú quieres una Fender, o sea, chévere, pero entonces compra una Fender, ¿entiendes? Porque yo no vendo Fender, yo vendo guitarra austral. Entonces muchas veces la gente lo toma por el lado que no es. Yo digo, hermano, lo que pasa es que la idea es, si estamos haciendo un producto nacional, y yo quiero dejar un legado y hacer un nombre, la idea es que yo venda mi, mi producto, porque cuando yo empecé a hacer réplicas, la gente veía un excelente amigo, el Aria, tiene un bajo utrera que parece un Tobías, porque eso lo mandó hace así, y en esa época yo trabajaba así. Este, la gente lo ve y dice, oye, tú sabes que el Aria que tocó con, con fulano tiene un Tobías. Entonces muchas veces, otro músico le dice, no, para, ese no es un Tobías, ese es un Fred Utrera, lo que pasa es que él quería ese modelo, ¿entiendes? Entonces, yo creo que eso es importante la gente respete, si tú vas a la Fender y le dices, mira, yo creo que me hagan una Gibson, ya tú sabes lo que te van a responder. Entonces, yo creo que eso es importante respetar. Yo considero que mi instrumento es bien versátil, este, al que le gusta el slap, tiene un brillo interesantísimo para el slap, al que le gusta tocar pesado, tiene buenos bajos, buenos medios, es definido, tiene muy buen sostén, y no es que se lo esté vendiendo, señores, estoy hablando como bajista, pero pues, yo creo que yo estoy ahí en esa búsqueda, ¿entiendes? Hace poquito hubo una, un concierto de varios, varios, mus, eh, varios artistas, perdón, y, y varios de los, de los bajistas que estaban ahí usan mi marca, ¿entiendes? Entonces, oye, para mí fue súper super grato, bueno, de hecho, la emoción no cabía ahí, no, por, no por, por cuestión de ego, ¿no? Sino que notan que haya tanta gente usando y que creen en ti, ¿sabes? Lo más importante es que crean en ti, o sea, que digan, oye, para qué orgullo tener este bajo de Utrera, ¿entiendes? Porque yo creo que lo que nos ha faltado a nosotros a a Sudamérica para, para crecer, es eso, es creer en nosotros mismos y apoyarnos nosotros mismos. De verdad, pues, yo quiero pedir un aplauso para el señor Willy Díaz porque es una iniciativa de este tipo. Que se, que se debe repetir. ¿Okay? Que se, se debe repetir porque esto abre una ventana que, mira, que, que debe cerrar. O sea, que uno puede charlar, puede venir a hablar con el saxofonista, que dieron clínicas de, de pianista de bandas, de estilo, por eso yo creo que es importantísimo que siga sucediendo, vamos a, vamos a apoyarlo y ojalá que esta iniciativa siga y que se extienda, que cada vez no sea solamente acá, sino que bueno, mira, ahora en Maracay, en Valencia, en Maracaibo, en San Cristóbal, aparte de las clínicas que ya sabemos que se han hecho. Thank mm -hmm. you. 